قرآن کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے تو سورہ واقعہ صرف تین رکوعوں پر مشتمل ہے اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نہستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں اسی طرح سورہ خلاص صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں تو میرے لئے کوئی دعا کیجئے کوئی مجھے نسخہ بتائیے تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا فرما جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے گھر والے بھی خوش اللہ رسول بھی خوش اس کے بعد ایک مرتبہ سودہ خلاص پڑھ لیا کرو غربت توڑ نسخہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم اس کے بعد ایک مرتبہ سودہ خلاص اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں فسلم علیہ پھر مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا گھر جاتا السلام علیکم اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ خلاص ایک بار پڑھ دیتا اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو قرآن کو شامل کر لو دنیا بھی سورے گی قبر بھی سورے گی نزا کا عالم بھی سورے گا حشر میں بھی اجالے ہوں کہ جنت کی بہاریں بھی نصیب ہو اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو اس کتاب سے جڑو اس کو ورک ورک پڑھو اس کو حرف حرف پڑھو اس کو رکو رکو پڑھو اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ توضیح کے ساتھ شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناو میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دورہ ثواب بتا کرتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب بتا کرتا ہے اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی وہ مقام وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن کوئی بھوت کوئی آسیب اور کوئی بدرو آپ کو تنگ نہیں کر سکتی جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا وہاں ٹونے نہیں ہوں گے وہاں جادو نہیں ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول باران ہوتا ہے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو مسجد ہو تو پھر تو دوری برکت ہو جائے گی نا اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندیرے ختم کیے جا سکتے ہیں یہ کتاب زندگی ہے کتاب حیات ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی قرآن قبر میں چراغان کرے گا قبر میں روشنیاں دے گا قبر میں اجالہ کرے گا